大德，中土高僧相聚少林，讲论武功，实乃盛世。不知小僧能不能做个不速之客，在旁恭灵高见呢？高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远迎。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍候。小僧不才，但我远道而来。少林寺的内部事务，任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技？不错。<笑>那么，请问国师，你说的这位大英雄又是谁呢？<笑>大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧，不是，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的魔科指、般若掌和大金刚拳从不外传，国师如何学得？小僧不敢口出狂言，还请玄生大师你指教。这是逍遥派的小无相功。小僧练得不好，还请大师指点指点。国师过谦了。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊。善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哼，一帮蠢和尚。玄慈方丈，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？<笑>其实以小僧之见。少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？大家来了，大家胡说八道啊！国师想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗。到底如何庄严宏伟？以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。
正所谓佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大家的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分国师的拈花指功如此了得，老大佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄机太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是。我一招般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。哼哼哼，要是这样，你就退下吧。西主，西主，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。少林连环腿，好
内力。老用黑虎偷心这一招啊！这是燃木刀法，他真会，这么多少林绝技啊！虚竹的功夫是跟谁学的？这是，这,这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，过世，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟安起偷袭，实在不成体统。少林的东西哪里来？不要杀他！是。少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，不要助我出寺。你既为逍遥派的掌门，又为缥缈峰灵鹫宫的主人。应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲
一子永生不忘。惠伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿恕责罚。太师说，弟子愿代师傅领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛。本寺上下虚加礼敬。万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住助恶莫作，众善众济。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。各位英雄，今日大家来到少林，第四蓬荜生辉，但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖，约大家今日来少林立中原的武林盟主。嗯，这件事情丐帮为什么不正面告知我们？玄生大师，我十天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报，从江南赶来，一路上费了四匹马。还是没能提前赶到。我三天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步。难怪大家这么巧一起到，原来路远的发帖早，路近的发帖晚。大家个个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吧？庄聚贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师，说话何必这么客气？未能事先通报贵次，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外。全子段誉不才。国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢呢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？哼<笑>，段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后便追随于石榴泉边，什么雄心壮志都。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西，变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟。这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父，必有其子嘛。哎，你你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬子现在何处
，我是可知道，请告诉在下。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过全子。是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝的大醉，后来……父亲，父亲，孩儿在这儿呢。啊，父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮。哎，二哥，你又做和尚了。段公子在此，王姑娘就在附近。慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山，怎么还不现身？现在正在山下和丁春秋恶斗，要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？对不起。出去吧，我也没受伤，有没有给人点穴道？我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，哎，你看，我父亲在那里，他也来了。令尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他呀，一定会喜欢你的。我不见，为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。哎，还有那个南海恶神，是我徒弟。星宿派丁春秋，你来我少室山是要向我少林派挑衅。各路英雄，请作弊上官，看我少林如何抗击西来高人。啊，表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。好像是阿紫，别急，等等看。星宿派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖、隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。Ha, ha, ha. 
。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？用我们星宿派的毒攻，呃，这……哎，本邦行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，哎，要是乔帮主还在就好了。丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟、啊。至于这星宿派的功夫嘛。当然是我教的喽。本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。哎、他怎么怎么会这样？马上重归我门下，做我的弟子。是，弟子由呃，弟子庄巨贤给师父磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？是啊，就是啊。啊！师傅，你别杀他！别别别，别杀阿紫！师傅，弟子庄巨贤为你上刀山下油锅，助强大我在所不辞了。啊、师傅，庄巨贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了。啊，可可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师傅，我去，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情。从来没有伤过和气，不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜丁先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱王，说不上理亏不理亏。
，动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打，那好吧。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？救我了，阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，对老十天了，信不信？你信不信啊？对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还能饶你。
放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮，帮主，庄，庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛，啊！啊不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。阿紫。大理段王爷，另爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你去见你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，你们待会去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。嗯、大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面。姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！血债血偿！有没有报仇？报仇吧！乔峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下寿石山。杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰义时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和咱们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。我老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。你们忘了。我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有如无物。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候。我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做暴打不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。哈哈哈哈哈！不管你是姓萧还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在。老夫可不让了啊！卑鄙！爹，爹，快快快去救我姐夫啊！小凤
，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天，今日我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀！不要乱叫，不要乱叫，必要的时候爹会出手的。对，大哥，东姑娘。嗯召集全司弟子戒备，萧峰这恶毒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。生死与共，不枉结义一场；死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝在一场。啊！来，来，等一等，大哥、三弟，大哥、三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。<笑>今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀！
猩猩老怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥，大哥，哎，哎呀，哎。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥小心！游龙引凤，表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席，便非我莫属了。那是振臂一呼，大言心腹有望。他只关心他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫。就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！
在世上比较有味道一点。你若想活，就叫我一百声亲爷爷。你又大不了我几岁，真不害臊啊！啊，你叫不叫？表哥。帮主，却和星宿派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。神剑尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。
愿就死，与你何干？是可杀不可辱，慕容复堂堂男子，岂容你这无理言语？你高祖有儿子，你曾祖祖父、父亲都有儿子，就是你没有儿子。哼哼，大燕国当年慕容恪、慕容垂、慕容德那是何等的英雄啊，却不料都变成了绝种绝代的无号之人。承蒙高人指点，慕容复目光短浅，大恩大德，莫之难忘。来朝大业者，哪一个不历尽千辛万苦？汉高祖有白登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱，倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个心宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了。起来吧。小大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢。起。
我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知，难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西我已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。<笑>尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功，我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。哎呀，哎呀，啊，杨啊，啊！新秀老怪，这颗镇药丸可止三日之痒，过了三日，其痒又在发作，那时候我主人是否再次灵药，要看你乖不乖了。下令，小人赴汤蹈火，万死不辞啊！快，哎哎哎，主人，这星宿老怪登竹之火，居然也敢和日月争光，心怀叵测，邪恶不堪呐！啊，主人，你迅速将他处死，为世间除此败类啊！你们这些卑鄙小人，怎么将吹捧星宿老怪的陈腔滥调、无耻言语，转而称说我主人，当真无耻之极！呃，我说呀，是是，谢谢姑，呃呃，立马还上翻新，呃，包括让仙姑满意。哎，对对对，仙姑，花容月貌，呃，圣姑呢，西施杨贵妃呀。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。快滚！快滚！老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，老蒋，
生下你不久，就在你背上和屁股上烧了九个借点香疤。你说，你屁股上是不是有九个借点香疤？我我屁股上是有九个借点香疤。你是怎么知道的？因为我是你的亲娘啊，儿啊，我终于找到我的亲生儿子。你总是偷人家白白胖胖的玩儿来玩儿，玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷去的。哎呦，可是别人的儿子，哪有自己亲生的好啊？哎，儿啊，儿啊，儿啊。真是我娘，他是我的儿子，你不要再打他了。是哪个天杀的贼子偷去了我的孩儿，害得我们母子分离了二十四年。孩儿，我们走遍天涯海角，也要将他抓着，把他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你，就是你，就是你！不错，你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吧？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的生命前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子。竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两，他好好安排了我的下半生。可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知。道。你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛！我所失女子之中，有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。不，这。孩子的父亲，此刻就在这里
，你为何不指出他来？不。为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上了许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了，好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道。是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。苗，苗，苗。孩儿。咱们走，这仇咱们不报了啊！咱们走，咱们走、啊。且慢，我的话还没说完呢。叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡。我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿。你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，受他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？你到底是谁？萧远山。是我爹，对，孩子，我正是你爹。把卡片给我，是。山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在雁门关外。十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘！孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇，不顾在天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡。算便宜了他，只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日我和你娘怀抱着。
，到宁姨夫家去走亲戚。不料路经雁门关时。突然，十几个中原高手越将出来，将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年。你爹我，并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山，一不做二不休。你们冤枉我，我不能白受你们冤枉。三十年来，我已是少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着。有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这丹恶人当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。放了。这回你错了，我错了，错了。那乔氏夫妇是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人，原来就是你说火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的，不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师亲手孩儿武功，十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培，一句连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，杀我爱妻、夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手。他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人对咱们的欺辱、冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的。便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理。此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子。叶二娘，啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛
你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊，不要啊！赵老英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八百之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来。不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。我，玄慈方丈，你终于承认了，萧老施主。你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。萧老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄慈大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，慕容伯老施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错，难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥。<笑>方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼！父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要诈死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年。素来敬重你的为人，那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主。老衲听到你对令郎的劝导，才得知你姑苏慕容氏
是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是，你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！您好，我知道你们不想让我活过今天，但杀我之仇不可不报。我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。少林乃佛门善弟，非殴斗之长。各位，请勿擅闯。胡说八道，非也。我看此处并非佛门善弟，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！犯了佛门大戒，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不，不，不，不要。家有家规，清明另欲之保全，不在求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣师方长对自己施行了，请各位英豪止步。我宣慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。
，掌刑完毕。娘，娘，娘。